Bonjour, alors, comme je vous l'avais promis, je vous ai fait, euh, je vous prépare une petite vidéo, on va faire ensemble euh, l'exercice de la poubelle. Donc, ce fameux exercice qui se trouve dans le livret de dessinage, c'est un exercice qui est très très ludique et surtout qui a cette euh, capacité à... Euh, à calmer, à apaiser, à se libérer. Vraiment, on se libère de tout ce qui ne va pas, qui ne nous plaît pas, tous les mots, toutes les frustrations, toutes les contrariétés, enfin voilà. Tout ce qui est un peu agaçant dans la vie, que des fois on, ça nous tourne dans la tête tant et plus, euh, c'est un exercice à faire quand vraiment on n'arrive plus, quand on rumine beaucoup. Quand on rumine beaucoup, c'est un exercice qu'il faut faire parce qu'il faut libérer un peu de place, il faut... Il faut mettre de l'ordre, il faut changer notre, euh, notre pensée. Il faut y mettre autre chose. Donc, pour pouvoir y mettre autre chose, il faut le vider d'abord. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va remplir la poubelle. C'est un exercice... Oh, attention, pardon. C'est un exercice où on va donc remplir notre poubelle. Alors, euh, bon, moi, je prends toujours, vous voyez, c'est toujours des bouts de papier comme ça, récupérés à droite, à gauche, des photocopies ratées, des choses comme ça qui sont à la grandeur de mon carnet. Euh, donc, ici, j'ai déjà préparé un couvercle de poubelle, parce que sur notre poubelle, on va y mettre un couvercle, de façon à ce qu'après, on puisse, on puisse mettre, mettre notre poubelle dehors, et que les éboueurs puissent venir la chercher, et la mener à des chatteries, à brûler, à, et à détruire. Voilà. Donc, euh, l'exercice le, en lui-même est très très simple, hein, vous allez voir, c'est super facile. Euh, il vous faut, alors moi je prends, voilà, c'est des feutres euh, Nique Point. Alors j'en ai, voilà, un de chaque couleur. Voilà. Ensuite ici, donc j'ai mon couvercle, donc on va dire à peu près, on se fait une poubelle et c'est à peu près ce format là. Voilà, donc là, on dessine un cercle. Et dans ce cercle, on va écrire toutes nos frustrations. Alors, il s'avère que des fois, on est énervé, agacé, tout ça, mais on ne sait pas forcément le formuler. Donc, il euh, y a une technique, c'est l'écriture intuitive. C'est de l'écriture, vous, vous laissez, euh, par l'intermédiaire de votre stylo, aller toutes vos pensées. Donc, vous écrivez, voilà. Comme si vous écriviez euh, quelque chose, des mots, et ça n'a pas de... L'important, vous allez voir, c'est qu'au bout d'un moment, plus vous écrivez et plus vous allez voir, ça s'apaise, ça se calme. Voilà. Donc vous écrivez, vous continuez, vous remplissez toute votre poubelle de tout ce qui vous a agacé, de tout ce qui vous a énervé dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Puisque cet exercice-là fait partie des exercices que je propose euh, à faire une fois par mois. Voilà. Vous écrivez, donc vous vous lâchez, vous ne cherchez pas. Je vais arrêter de parler pour vous laisser... Vous libérez de toutes vos tensions. Si vous me suivez sur la vidéo, vous voyez que l'écriture change, se modifie, c'est instinctif. Vous verrez, essayez, faites l'expérience et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre écriture se modifie, change d'aspect, est moins agressive, moins virulente. Alors bien sûr, il n'y a pas de limite. Hein. Donc vous écrivez par-dessus. L'important, ce n'est pas d'avoir à se relire. L'important, c'est de se libérer complètement de toute nos tensions. Alors, quand vous le ferez pour vous-même, euh, petit à petit, comme ça, 
vous pouvez très bien le faire si vous avez une journée difficile. Vous faites l'exercice et vous vous mettez une petite musique qui délasse, quelque chose d'assez doux, musique de méditation ou comme ça. Vous faites ça pendant 5 minutes, 5-10 minutes. Vous allez voir comment ça vous apaise, comment ça vous calme et comment après vous pouvez revenir à votre vie active, à votre vie personnelle, à votre vie familiale, beaucoup plus décontracté. Vous pouvez même faire l'exercice avec vos enfants. Si vous rentrez chez vous, que tout le monde est énervé, agacé et plein de choses à raconter. Et... Alors là, vous dites stop, chacun prend un papier, trois stylos, des bouquins à découper. Et vous vous faites une demi-heure à lâcher prise, à lâcher toutes les pensées désagréables qui sont en train de vous pourrir l'esprit. Et le reste, ça pourrit la vie, toutes ces angoisses, tous ces moments de... de, de... C'est agaçant. Voilà. Donc bien sûr, vous en faites autant que vous voulez, comme ça vous écrivez, vous écrivez tout ce qui ne va pas. Euh, ensuite, on prend un stylo rouge. Et ce stylo rouge, c'est le stylo de la colère. Et hop, la colère, ah oh là 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 là, voilà. Allez, ça, on balance sa colère là. Celle-là, allez. Après, tout ce qui est noir. Ouh là là, ça m'a gassé, ça. Hop, là. Ensuite, on va y mettre un peu de ciel bleu. Plus léger, plus doux. Allez. Voilà. On se calme. Et un peu de vert. Parce que le vert, c'est l'espérance. La nature. Voilà. Voilà. Notre poubelle est remplie. Ce qu'on va lui faire, c'est lui mettre un joli couvercle sur cette poubelle. Donc moi, je l'avais déjà découpé avant. Mais bien sûr, faites un couvercle de la grosseur de votre, de votre poubelle. Et on va le coller par-dessus. Vous voyez, moi je prends toujours des, des bouts de papier. On ne gaspille rien. Le but, il est là aussi, c'est de faire de la récup. Voilà. Donc là, j'ai collé ma poubelle, fermé, tout est dedans. Tout mon agacement de la journée, il est là. Donc, c'est pas fini. Parce qu'on pourrait très bien... Allez, on prend la poubelle. Voilà. Et on pourrait la descendre aux éboueurs comme ça. Mais... Tant qu'à vider la poubelle, remplir la poubelle, on va quand même. Voilà. J'ai bien envie de faire ça. Là. Vous voyez, ça, vous le verrez vous-même. Hein. C'est Vous vous inspirez. Et tout d'un coup, vous avez quelque chose qui arrive. Voilà. Ça, c'est pour fermer la poubelle. Voilà, donc celle-ci est fermée. Ici, vous avez la poignée. Voilà ma poubelle avec tout dedans. Maintenant, ce que je vais faire sur tout ce que j'ai mis là-dedans, tout ça, je vais avoir besoin quand même de me rassurer, de me réconforter, de me féliciter d'avoir réussi à sortir tout ça et avoir mis tout ça à la poubelle, ne pas l'avoir gardé comme si c'était des trésors et c'est des trésors euh, euh, empoisonnés. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller se chercher de très jolies images dans un magazine. Prenez un magazine au hasard et vous allez chercher. Alors ici, bon, moi, je prends Open Mine quand il en peut plus et quand j'ai lu tout ce que j'avais à lire, et je vais me chercher de jolies images, quelque chose de doux. Voilà, par exemple, ça, ça n'a rien à voir avec Open Mind, mais il y a cette image dedans, et je vais la prendre, parce que je trouve que c'est très doux. Donc, je prends un ciseau, et je vais aller me découper, voilà, un petit nounours, comme ça. C'est doux, c'est réconfortant.
Et c'est pour me remercier, je m'offre. Voilà, je me fais des cadeaux. Des cadeaux qui vont se trouver être sur la poubelle. Allez, donc là ici j'ai pris ça. Alors on va essayer d'en trouver plusieurs. Si on trouve des mots, alors les mots on peut très bien aussi les trouver sans les chercher. C'est-à-dire qu'on ouvre le livre et ici, bon, je découpe. Vraiment je découpe, c'est du hasard. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être que je ne les collerai pas. Peut-être que oui, je ne sais pas du tout. Donc voilà, je vais chercher quelques mots avec vous. Alors, en plus, il est sympa. En cas de petit bobo, voilà. Qu'est-ce qu'on a mis dans la poubelle Tous les petits bobos. Voilà. Donc ici, voilà, ça c'est quand je découpe et du coup, les, les papiers restent dedans. Celui-là, il a vécu. Vous voyez que rien n'est perdu. Hein. Alors ici, je prendre tout ça. Je pense que je vais trier après. Il y aura peut-être des mots à prendre. Voilà. Alors, je vais prendre un, une autre revue. Je vais prendre celui-ci. Et là, je vais chercher des jolies images. Alors, on peut très bien aussi... Euh, Mettre des aplats de couleurs. Là, je vois qu'il y a un très joli vert qui me plaît. Et là, dans ce vert-là, là, je vais découper un cœur. Voilà. Ensuite, ici, c'est du gris. Je veux pas du gris. J'ai besoin de couleurs. J'ai besoin de... Voilà. Même celui-ci, là, est pas mal. Voilà, là, c'est pareil. Je vais faire ça. Je découpe, donc, un cœur dedans qui symbolise la paix, l'harmonie, L'amour de soi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver pour se faire plaisir hein? Qu'est-ce qu'on pourrait s'offrir On pourrait s'offrir un bouquet de fleurs. Y a-t-il un bouquet de fleurs par ici hum? Ce n'est pas forcément le magazine qui est le plus... qui est le plus adapté à cet exercice. Mais... Jamais dire qu'on ne trouvera pas notre bonheur. Regardez. Voilà, j'ai une jolie fleur. Et voilà, là, j'ai trouvé ça. Après, vous allez voir, vous vous mettez dans votre bulle et vous commencez à découper, à chercher des images. Et pendant ce temps-là, vous pensez plus à rien. Vous pensez juste à la création. Vous allez chercher votre enfant intérieur qui lui peut enfin se permettre de venir sur le devant de la scène et il va venir jouer avec vous. Voilà. Alors, voyons d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là Voyons, voyons. Alors, il y en a... Euh, vous pouvez... Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller... Euh, euh, par exemple, quand vous avez 10 minutes, un quart d'heure, vous prenez un magazine, des magazines que vous voulez, euh, bien sûr, jeter. Vous prenez un magazine et vous allez vous chercher des, des images pendant 10 minutes. Vous découpez. Donc moi, je me suis fait des chemises et donc je découpe des personnages. Je découpe euh, euh, 
Je découpe des animaux, des fleurs, des objets, enfin toutes les images qui me plaisent. Et je les mets dans une, dans une boîte. Et après, quand j'ai besoin de faire des, des dessinages, je vais chercher mes, mes chemises. Des chemises sous vide, vous savez, des chemises en plastique, là. Et euh, je vais chercher ça et je me sors quelques et je, je me sors les images au hasard sans, sans chercher à, à ce qu'il y a de bien dans le dessinage c'est vraiment de se laisser porter par euh, je sais même pas si c'est l'intuition c'est juste euh, voilà par exemple ça c'est symbolique d'aller manger une pomme d'amour. Même si ça fait super mal aux dents et que c'est pas franchement très très bon. Une gourmandise. Hein. Donc on peut se l'offrir. Celle-là nous fera pas mal aux dents. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de sympathique sur ce sur ce couvercle de poubelle bon ben voilà là on va trouver on va essayer de se trouver quatre mots trois quatre mots j'ai aussi celui là celui là je l'avais trouvé dans une boîte à lire pour avoir des, des, des bouquins comme ça, ne les achetez pas. C'est vraiment des livres qu'on va détruire, qu'on va, qu va déchiqueter. Donc, c'est des livres que vous devez, soit que vous, euh, qui, qui ont fait euh, plusieurs personnes, qui ont été lues, relues et qui sont dépassées, que vous avez sorti tout ce que, toute la substance. Et là, après, vous prenez, euh, vous pouvez les découper. Euh, après dans les boîtes à lire vous allez en trouver aussi euh, voilà faut chercher demander à vos amis euh, tiens voilà on va se faire un petit café là il parle du café sur ce il y aurait une tasse à café ça ne me revient plus mais bon il n'y a pas alors voilà tiens ça Non, on va s'offrir une petite tasse à coffre. On verra après. Voilà. Ah ben là voilà la tasse à café. <rire> Il suffit de demander. Des fois, je vous assure, c'est impressionnant. Quand je cherche des images comme ça, je me dis, ah, il me faudrait une image de ça ou ça. Alors, si je la trouve pas, je la dessine. Et la plupart du temps, il suffit que je demande. Et le, la page s'ouvre. Voilà, voilà. Donc, allez. Ici, vous avez aussi, comme je, je, je coupe les mots, les mots que je récupère à droite, à gauche. Pareil, quand les feuilles, elles sont, les, les, les pages sont vraiment en très mauvais état, euh, je les mets ici. Donc après, il suffit, vous allez par exemple, ce que je vais faire avec vous là, je prends comme ça, voilà, une quantité de mots que j'ai déjà. Donc, voyons, sur cette poubelle, on veut y mettre quelque chose. Voilà, des mots qui nous, qui vont nous faire du bien. Allez, gagner, ça déjà. Allez, on va gagner la jeunesse. Euh, prendre un peu d'air aussi, voilà. Après, on va se faire un bravo là. Vous voyez, celui-là, j'avais découpé entier. Quand j'ai des phrases comme ça, je découpe. Et voilà, celui-là, par exemple, bon pour. Et j'avais vu un bravo, mince, où je l'ai perdu. Ah. Alors, voyons. Voilà. Voilà, voilà, hop, bon. Après, moi, je le fais avec vous comme ça, pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Et après, vous vous le faites tranquillement chez vous. Alors, ici, 
il n'y a, a pas de... Alors souvent, vous découpez un mot comme ça, et des fois, s'il ne vous parle pas, regardez derrière, parce que des fois, derrière, vous avez la, un mot plus... Euh, qui va vous parler encore plus. Donc, nous sommes donc sur le verre de la poubelle. Donc, on va déjà lui mettre cette jolie fleur. Comme ça. Un tube de colle. Après, moi, je colle au fur et à mesure. Vous pouvez très bien vous faire un... Vous faites votre... votre, votre... Oh, je vais y arriver. Ce que vous avez envie de coller, vous le préparez à l'avance. Donc moi ici, j'ai ma tasse à café. Ici, il n'y a pas d'histoire d'esthétique. Il n'y a pas d'histoire d'avoir un résultat... Oh et eh bien, on va être obligé d'écourter cette vidéo parce qu'il s'avère que j'ai plus de colle. Donc, comme je ne vais pas vous abandonner par là, voilà. On va peut-être y arriver <rire> à faire tout. Je ne vais pas pouvoir coller les mots. Je vais juste les poser comme ça. Voilà. Et celui-là, faut pas l'oublier, c'était mon petit mouton tout doux, là. Voilà. Et cette fleur aussi qui était... Elle est partie. Voilà. Là, il n'y a pas d'obligation de, d'esthétique, de, de, de... On, on se, on... vraiment, c'est quelque chose, des exercices de dessinage. Alors, quelquefois, ça peut être très esthétique, ça peut être très joli. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment, allez, on se donne de l'air. Ça, c'est bien. Euh, J'avais dit la tasse à café. J'ai pas mis de. Allez. On va gagner en énergie. On va gagner. Voilà. Gagner. Alors je rajoute le R qui n'y est pas. Gagner. Voilà. Après, euh, voilà, ça aussi. Faire, faire quelque chose qui va nous faire du bien. Bon pour notre. pour se sentir vivant, pour se sentir euh, les petits bobos, ben non, je ne le mettrai pas celui-là. Voilà. Et celle-ci, elle va prendre trop de place, là aussi. Donc voilà, j'ai fini mon exercice. Et honnêtement, je me sens vraiment légère. Vraiment, je me sens bien. La, la poubelle est remplie. J'ai mis tout ce que j'avais de contrariété. Et par-dessus, je me suis offert des fleurs, je me suis offert un doudou, je me suis offert un café... J'ai pris l'air, hein, vraiment. Et maintenant, je gagne. Voilà, j'ai gagné de l'air. J'ai gagné de l'espace. Et cet espace, on le remplira samedi prochain. En y mettant, euh, on, on fera une liste des, des, des choses. Euh, une genre de to-do list de ce qu'on pourrait faire pour le mois futur. De, 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 pour le mois d'avril, ce sera pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le mois d'avril maintenant qu'on a vidé tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est tout ça Maintenant, le mois, le samedi prochain, on va laisser mûrir quand même, on va laisser les éboueurs passer, prendre nos, nos poubelles. Il faut les jeter, ça prend un petit peu de temps à sortir ça. 
Et, et samedi, on fera un autre exercice justement pour se faire une to-do list. Alors, si vous avez des idées, vous commencez à les écrire. Si vous avez envie de mettre des images, de vous faire comme un genre de tableau de visualisation, mais juste sur... Euh, ce sera juste pour un mois. Euh, voilà, voilà. Donc, je vous remercie de participer à cet exercice. Euh, Vraiment, je vous demande de vous amuser, euh, de, de, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Et comme je vous disais, si vous avez des enfants avec vous, ou si vous êtes une mamie avec vos petits-enfants, ou avec une copine, ou une collègue de travail, des fois, vous prenez un moment où on ne fait que discuter, raconter nos malheurs et tout ça. Mais profitez-en. Au lieu de raconter vos malheurs, vous faites un exercice, vous mettez tous vos malheurs dans votre poubelle. Et puis après, le couvert par-dessus et avec la copine, là, on rigole. Et puis là, on peut se découper des fleurs, des cadeaux. Voilà, on se fait plaisir. Bon, Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez réussi à le faire, vous pouvez très bien partager euh, sur Instagram, si vous voulez, avec le, le hashtag de dessinage. Et euh, vous pouvez me l'envoyer aussi, si vous voulez, votre dessinage par un... En message privé, hein, je le publierai que si vous avez, euh, vous voulez que je le publie. Et euh, après, si ça vous intéresse, vous avez le livret. Il y a une vingtaine d'exercices dedans. Euh, donc, la poubelle, justement, plus euh, d'autres exercices que je vous partage au fur et à mesure sur le compte Instagram. Voilà. Et donc, vous trouverez le lien pour acheter le livret. C'est sur The Book Edition. C'est sur impression. C'est imprimé que sur commande. Donc, c'est vraiment de... Ça aussi, c'est écologique pour moi. Enfin, ça, me, ça me plaît, ce, cette façon de fonctionner. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Eh bien, écoutez, amusez-vous. C'est tout. Voilà. Faites-vous plais plaisir. Euh, <rire> Libérez-vous. Et après, soyez léger. Allez, je vous remercie, à très bientôt.